Labdien! Mīļo klausītāji! Priecājos, ka jums ir laiks pievērsties putiskajām tēmām. Mans vārds ir Dīta Rietuma. Un putiski kaut ko, ar ko es strādāju, var atrast mājaslapā Latvijas Republika punkts info vai nationalstate.info Un es esmu sev izvēlējusies uz dabumu dzīvē. Un tas ir vērtīt vars mehānisma kompasa izveide. Lai mēs nebūtu apmaltījušies ikdienā, lai mums būtu skaidrs, apzināts virziens dzīvē ar drošu mērķi, lai mēs nebūtu apmuķojami, novirzāmi, lai skaidri dotos uz vērtību, aplājību telpu, kuru mēs tagad paši redam. Šajos sagrabuma laikos, kad notiek Latvijā dziesmu svētki un deju svētki, daudz varbūt ir ievērojuši, kā viņi plānojums ir tagad atšķiras, kad viņi nenotiek vairs mēžu parka izstrādē, jo cilvēku taču ir tik maz. Viņi ir pārnesti uz mazākām telpām, un tas ir mūsu tautas sabrukuma pazīme, un ir nepieciešamas nopietnas metodes, lai sagrūdumu apstādinātu. Un tātad es jums piedāvāju, Vērtību pāris mehānismu kompasu, kurš saucās tīri vienkārši nosaukuma pēc baltu saules modēls. Vērtību pāris mehānismu būtu vajadzīgi vairāki, ja vēlaties veidojiet savus, bet šis nu ir ieskicēts. Skicis līmenī ir nāksiet tā kā uzlabot pušu ļoti pateicīgi. Tātad, Baltu saules modeļa sistēma ir zinātniska modelēšana aizsardzībai 14 vērtību funkcijās. Tātad paši iedomājieties, ja mēs izveidosim kompasu, kurš uz visām pusēm mūs aizsargā. Kas tās liekas mūs varēs notikt? Mēs būsim pilnīgi aizsargā no visām pusēm. Kāpēc gan ne? Un kas tad tās būtu par pusēm? Tas ir pirmais stārs – darbs, otrais – likums, trešais – drošumspēja, ceturtais – nauda, piektais – mieres, sestais – harmonija, septītais – auglība, astotais – identitāte, devītais – resursi, desmitais – enerģija, vienpadsmitais – zinātne, divpadsmitais – kopiena, 13. kārtība un 14. tikums. Tie ir tikai virzienu, funkciju, nosaukumi, kur, protams, ir vesela matricē aiz katra ar aizsargājošiem mehānismiem. Vai katrs no tiem sargā vai individu, vai procesu, vai organizāciju, vai kopienu. Un šī gadījumā šodien Es vēlētos šo kompasu likt saistībā ar pētnieku grupu Amerikā, ar viņu darbu, un piesaistīt šim kompasam klāt Alex Jones brigādi, kuri ir atskatīt maskojuši 
globālās varas schēmas mehānismus. Tieši kāpēc, kad mēs esam tik maz Latvijā palikuši un tik šķibri ir mūsu dzīsmu svētki, ne jau tikai tajā problēmā, kas ir Latvijā, tās ir globālas problēmas. Un tad šodien es vienkārši nolasīšu sekojoši. Tātad šie 14 kompetences saules struktūru pamatstāri tautas labklājības nodrošināšanai aprakstīt pretstatu formā, zinot vēlamo un nevēlamo. Un par referenci izmantot jābūti no mājaslapām infowars.com Science will destroy humanity since team of scientists by Alex Jones New World Order Blueprint of Mad Men un infowars.com The Scientific Dictatorship, Natural Law and the Abolition of Man. Tās ir tikai trīs saiknes. Un viens no tām ir videoklips, kurā tiek lieliski Alex Jones noraksturo taisni. Cik nāvējoša ir iekārta, uzlikta mūsu planētas iedzīvotājiem un visai dzīvai vidē, kura burtiski pļauj dzīvības gan cilvēku, gan citu radījumu. Un tā ir tāda gluma sistēma, kura no ārpuses izskatās civilizēta, bet īstenībā ir nāvējoša. Lai viņu, lai no viņas atbrīvotos, ir iespējams izmantot šo vērtību varas mehānismu. Es nosaucu par palicis alas modeli. Lai katra, lai katras individus un katra vienība uz katru šo virzienu strādā ar šīm aizsardzībām un attīra ik vienu vietu, kurā atrodamies, jā, atbrīvojot no nāvējošā un aktivizējot dzīvību dodošo un nesošo. Tātad pirmais aizsardzības stars – darbs, kur mērķis ir brīvība, būt par saimnieku vai brīvu cilvēku, bet realitātē mēs atrodamies modernajā dzimkūšanā. Un te no mums vajag aktivizēties universāli šajā baltas zāles modeļa sistēmā, kur taisni viss kompetentākais un viss milošākais, viss sildošākais gaismu savots var izplatīt savu enerģiju visām dzīvībām. Un mēs novēršamies no piramidālā, kurā ir sabiedrība, sastruktūrēta, vergos, vergpagalos un vergtūros. Un Alex Jones zinātnieku grupa ir atklājusi, ka valstis kā Latvijā ASV un un tam līdzīgi atrodas modernā dzimbūšanā. Tam visām ir zinātniski pierādījumi. Otrais stars – likums. Mērķis ir tiesiski harmonija. Bet realitātē mēs esam bezpiesiskā anarhijā, kas var izsīt mūsu ārā no mūsu mājā, atstāt mūsu bez kādas sociālās drošības, bez kāda ir nodabināta banku. Pat vai šeit Latvijā un visā pasaulē. Un banku krīzes var sagraut itin visu mums apkārt. Jā, īsti no ir Latvijas Republikas satversma un tās kārtībā pieņemtie likumi. Kāda tie bija brīvās laikā? Toreiz arī bija līdzīga situācija. Atteikšanās no nekonstitucionālās partokrātu 1% vārs un tiesu sistēmas konstitucionālā piešana tautas pārvaldē. Un Alex Jones zinātnieku grupa ir atklājusi, ka valsts kā Latvijā es vēl tam līdzīgi atrodas bezpieciskā anarhijā, kurā var netraucēti veikt emocīju pret valsts cintīgotājiem, pret valsts tautām. Un democīts, tas ir ļoti būtisks vārds, democīts nozīmē administrīgo genocīdu, kuru veids pati valsts 
administrācijā. Valdība. Un, par sakot, tas ir te emocijas, kur, ja jūs skatīsieties, Alex Jones materiāls ir pierādīts, ka ar emocijas metodiku ir iznīcināts visvairāk dzīvību uz planētas. Neviena kari nestāv klāt. Miera laikos tiek iznīcināti cilvēki masveitā. Tu darīji gan Staļīns, gan Pinočets, gan Baudzi Dums, gan arī krīze ASV bija tas pats democīts trīs tajos gados. Trešais stars – drošuma spēja, sociālā drošība, kuram pretstats ir vārīgums un democīts. Tātad vēlam ir tautas sociālā drošība, reemigrācija tērzumē un tautas rehabilitācijas valsts programmas. Drošuma spēja, lai valsti aprūpē labklājību garantējoši zinātniski pamatotam programmā, kas tagādā pamatu nodrošinājumu ikviena. Jo Alekš Džēmas zinātnieku grupa ir atklājusi, ka valsts aparāts Latvijā, ASV un tam līdzīgi atrodas ekonomiskā kara vārīguma apstākļos un veids tautas masveida genocīna. Miera apstākļos ar skaistiem tekstiem uz lūpām. Ceturtais stars – nauda. Kas tad īsti atrodas mūsu makos? Bezseguma papīri, kuriem nav nekādu resursu segumu. Vai tie lati, vai eiro, vai kāda cikla valūta. Tiem ir segums tikai ASV dolāros. Bezseguma papīros, kuru daudzumu regulē neliela privāta firma, kuru sauc Federal Reserve Bank, ASV, un šīs nelielās privātās firmas varā atrodas visa zemes loja, un tāpēc arī ir krāks, banku krāks, pasaules krāks, pasaules dzīvās vidas sabrūkums. Tātad, tautas pašas pārvaldīt maksāšanas līdzekļa atjaunošana ir centrālais jautājums Latvijas teritorijā, Tas ir jāizdara atbilstoši brīvvalsts laika standartiem, iespējams zelta vietā izmantojot ekoloģiskās pārtikas grozu kā ekvivalē, bet nacionālās valūtas latu drukas atjaunošana arī ir jāizdara Latvijas republikas teritorijā. Un jānodina uz brezonu būt divi statautusku vienošanos par reālu segumu standartu latam un citām valūtām, kā arī Nacionālās komerci bankas un krāsni piedrīgi tīkli izveikti. Piektais stars – mirs, kurā tauta ir aizsargāta pasaulē. Nevis tauta, kas ir upursa pasaulē, kā tas šobrīd ir. Mērķis ir militārās un ekonomiskās aizsardzības jostu Latvijas tautē, lai komunikācijas un līguma ar militārajām un globālajām varas struktūrām nodrošina mieru. Bet Alex Jones zinātnieku grupa ir atklājusi, ka valsts aparāts Latvijā ASV un tam līdzīgi rada konstantu kā ar sabiedrības modeli, kuri tauta nav nevienā referendumā ievēlējusi. Tāpēc mums ir jāizveido modelēšanas mehanismus, kā izveidot jaunas iekārtas, jaunas labklājības iekārtas, kurās mēs esam aizsargāti. Un caur referendumu mēs varam ievēlēt veselu iekārtu, kuru cilvēkiem saimās un citās institūcijās būs vienkārši jāīsteno. Ja viņi to nedarīs, tad viņiem būs jāatstāja darbs. Bet jāvēl ir iekārts visu kopu. Sestais stars. Harmonija. Balansētas vērtības, jo visam ir jābūt balansā vienam ar otru. Šobrīd mēs esam pilnīgā disbalansā. Tātad sestais stars ir par balansu starp mehānismiem, kas aizsargā vērtības, starp iekšējo un ārējo. 
un harmonijas lietas mierā ar sevi un citiem, pašpietiekamībā un kopībā, kā arī lietu izpratnē, kur bailes, manipulācijas un meli paliek aiz filtra. Tas filtrs arī ir jāizveido. Administratīvs mehānismas institūcijas, kas šo spēja atfiltrēt. Jo Alex Jones zinātnieku grupa ir atklājusi, ka valsts modelis Latvijā ASV un tā tālāk vispār netiek modelēts harmonizējošiem mērķiem, bet gan ļaujot vaļu destruktīviem procesiem. Kā mēs to esam pieļāmuši? Tā mēs nevarētu tur turpināties. Septītais stars. Aulīga. Dzīvīga. Nāve. Kurā Nāves iekārta, kurā mēs šobrīd atrodamies, ir jāapstādīja. Ir jābūt dzīvības un auglības kultam. Mērķis ir dzīvās vidas un dzīvības fizioloģijas aizsardzība. Daba un dzīve dabā. Eksistenciālo draudu sargājoša, sargājoša, apzināšanās. Mums ir jāapzinās pilns draudus spektrs un jāizveido institūcijas, kuras aizsargāts. Gan cilvēkus, gan visu dzīvo vidi. Tad radīsies veselības, uzplaukums un demografiski. Jo Alex Jones zinātnieku grupa ir atklājusi, ka valsts modelis Latvijā un ASV netiek modelēts dzīvības aizsardzības mērķiem. Tā vietā notiek dzīvās vidas degradācija visos aspektos. Astotais stars – identitāte. Nacionālā identitāte ir ļoti būtisks dzīves aspekts. Tā ir mūsu esība, tā ir mūsu kultūra, tas, kas mūs atšķir no pelēkā anonimus, no bezkultūras cilvēkiem, kurus ir viegli pakļaut. Kultūras identitātes cilvēkus ir grūti pakļaut. Viņi ir prie cilvēki, viņi ir saimnieki. Tāpēc mums ir vajadzīga kultūru līga, mums ir vajadzīgs nacionālais kodeks, apzināta identitāte un droša etnogenēze. Latviešu kultūra ir visu Latvijā dzīvojušo pastāvīgo etnisko grupu, Margrietiņas centrs. Un latviskā dzīves ziņa ir dzīvesveids, kam ir jākļūst vieglu pieejamam tautas vidē un dzīves telpā. Un tieši Latvijā.